ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ജേർണി ത്രൂ ദ ബൈബിൾ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങളേവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ചില എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി വിവരം ഭൂമിയിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് എന്നീ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് അധികം അവസരമൊരുക്കി തുടർന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതിന് മുകളിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചും ആറു ദിവസം ദൈവം ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചൊരു ചെറിയ ബ്രീഫായിട്ട് ഉൽപ്പത്തി ദിവസം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണും തുടർന്ന് രണ്ടാം അധ്യായം മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു വിശദീകരണവും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ആകാശവും ഭൂമിയും അതിലുള്ള ശരാചരങ്ങളൊക്കെയും തികഞ്ഞ് എർത്ത് വെർ കംപ്ലീറ്റ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനു വേണ്ടി ദൈവത്തിന് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവം മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നി ചെല്ലുകയും ഏതെല്ലാം വിധത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെ ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ ദൈവസന്നി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത ആദാമിനെ അല്ല ദൈവം ആദ്യ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആദാമിനെ ഒന്നാം ദിവസം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ആദാമിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുത്തിയിട്ട് നിനക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ച് അവൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവന് കൊടുക്കുകയല്ല ദൈവം ചെയ്യുന്നത് ആദാവിനെക്കാട്ടിലും മനുഷ്യനെക്കാട്ടിലും അവൻ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാമെന്നത് കൊണ്ട് അവനോട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അവൻ പോലും അതിനകത്ത് പറയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാമെന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അവൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ അവന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയറാക്കി വാസ്തവത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനത് എന്ന് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അറിയുന്നു നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദേവസന്നിധി ചെന്ന് പലതും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൈവപദന്റെ വിഷയത്തിന് ഒരു കൺസേണുമില്ലാത്ത ഇതൊന്നും എന്തൊക്കെ എനിക്ക് വേണമെന്ന് നിനക്കറിയത്തില്ലേ എന്ന് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളായിട്ട് മാറുകയാണ് എന്നാൽ അതല്ല യഥാർത്ഥമായൊരു ദൈവവേദിലായി നീ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ നീ ചോദിക്കാതെ തന്നെ നിന്റെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവമെന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് 
ദൈവം തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ദോഷിലായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല താരങ്ങളെ കൊടുക്കാനായിട്ട് അറിയുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യരായ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നിനക്ക് അങ്ങനല്ല ഒരു മാതാവ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇത് കുഞ്ഞിന് ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമാണ് അത് കൊടുക്കുന്നു മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ മക്കൾ മക്കൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് അറിഞ്ഞ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ നമ്മൾ മനുഷ്യരായ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ദൈവം പറയുന്നു നിങ്ങളെക്കാട്ടിൽ എത്രയധികമാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ നാം അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് ഉപസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്നതാ ഇന്നതാന്ന് ഭൗതിക വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഇരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് പുതിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തരുന്നത് തടയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സാധി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് അവന് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവനിത് അനുഭവിക്കാൻ ഒരു തടസ്സം അവിടെ ഇല്ല അതിൻ്റെ മേളത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പച്ചയായതൊക്കെയും ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം പറയുന്നത് തോട്ടത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും പല നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാം അതിനർത്ഥം ദൈവ മനുഷ്യന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചോ അത് അനുഭവിക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവും അവനുണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് ഏതെന്തോ ഉള്ള തോട്ടത്തിലെ ആദ്യത്തെ അനുഭവം എന്നാൽ ഇന്ന് അതല്ല ഈ ദൈവം തരുന്ന നന്മകൾ അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് ചില തടസ്സങ്ങൾ മുമ്പിലുണ്ട് അത് തടയുന്ന ഒരു ശക്തി നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് ആ ശക്തിയോട് പോരാടി ജയിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന് പകരം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയുള്ളൂ അത് ഏതെന്തോ ഏതെങ്കിലുള്ള തോട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവിടെ മനുഷ്യനെ അവിടെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് അവനോട് വേല ചെയ്യാനും തോട്ടം സൂക്ഷിക്കുക തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു തന്ന ഈ തോട്ടത്തെ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഇത് ഉപയോഗമല്ലാതാക്കി കളയുന്ന ഒരു ശത്രു ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് അവൻ അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അറിയാം അവിടെ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ഇതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് തന്ന നന്മ മറ്റൊരാൾ കൊണ്ടുപോകാതെ അല്ലെ ഇവിടെയുള്ള ഒരുത്തനുണ്ട് അവൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമിയെ പാഴ് ശൂന്യമാക്കി കളഞ്ഞു എന്ന് വേണം ചിന്തിക്കാൻ അതിനകത്ത് നഷ്ടം വരുത്തി വീണ്ടും അവൻ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ചുമതല നിൻ്റെ നന്മ നിന്നിൽ നിന്ന് പോകാതെ കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചുമതല നിനക്കുണ്ട് എന്നാണ് ഒന്നാം മനുഷ്യനോട് ദൈവം പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മളോടും പറയുന്നത് നമ്മുടെ അധ്വാന ഫലം നമുക്ക് തിന്നുവാനുള്ള അവകാശം നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ അത് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ നീ അതിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കടമയുമുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയൊക്കെയും തീർത്ത ശേഷം സകല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഏഴാം ദിവസം നിർവൃത്തനായി അന്ന് ഏഴാം ദിവസത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു ഇവിടെ ദൈവം ആറു ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ എൻ്റെ വരെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നിട്ട് ഏഴാമത്തെ ദിവസം ദൈവം ശബർ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അതാണ് നമ്മൾ പടയമത്തിൽ കാണുന്ന ശാപത്ത് ശാപത്ത് സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ദൈവം സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആറ് ദിവസം അധ്വാനിച്ച് ഏഴാം ദിവസമാണ് ദൈവം സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് കൂടെ താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനും സ്വസ്ഥമായിരിക്കാൻ ദൈവത്തോട് കൂടിയിരിക്കാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായി അപ്പൊ ദൈവം ഏഴാമത്തെ ദിവസം സ്വസ്ഥമായിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ദൈവത്തോടു കൂടെ മനുഷ്യൻ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
അവനെ ആരംഭിക്കുന്ന ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസം ദൈവം സ്വസ്ഥമാകുമ്പോൾ ആ അവസാന ദിവസം ഏഴാം ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നാമത്തെ ദിവസം അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവജനം അല്ലെ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ ആരംഭത്തിൽ ദൈവത്തോട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സന്തോഷിച്ച് സ്വസ്ഥതയിലിരുന്നതിന് ശേഷം വേണം അവൻ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ എന്നാൽ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാപത്തിൽ വീട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനൊരു ട്വിസ്റ്റിങ് സംഭവിച്ചു പാപത്തിൽ വീണ് മനുഷ്യൻ ബാബിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു മനുഷ്യന് സ്വസ്ഥമാകാനുള്ളത് ഏഴാം ദിവസം കൊടുത്തു ആറ് ദിവസം അധ്വാനിച്ചു എന്ന് ഏഴാം ദിവസം ശപത്തായിട്ടിരിക്കും എന്നാൽ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലം വന്നപ്പോൾ ആരംഭത്തിൽ എന്ത് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു ആ ലെവലിലേക്ക് വന്നു അതുകൊണ്ട് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം അപ്പോസ്തോലന്മാരെല്ലാം കൂടി ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ആരാധനയ്ക്കാൻ കൂടി വന്നു ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം ദൈവത്തോടു കൂടി ഇരുന്ന് ആലയത്തിൽ ആരാധന ശേഷമാണ് പ്രവൃത്തിപത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പാപത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പാപത്തിൽ വീഴുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് സാത്താനോട് ചേർന്ന് മനുഷ്യൻ തകർത്തു കളഞ്ഞെങ്കിൽ ഇനിയും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആരംഭ ദിവസത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു കാലം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആയിരം പണ്ട് വാഴ്ചയിലേക്കൊക്കെ നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച് ദൈവത്തോടുകൂടെ സ്വസ്ഥതയിൽ ആരംഭ ദിവസം കഴിച്ചിട്ട് അവൻ പ്രവൃത്തി പദത്തിലേക്ക് കയറണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് മുതലുള്ള വാക്യം നാം കാണുമ്പോൾ മുകളിൽ ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ സിറ്റിപ്പിനെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത് കാണാം കാരണം അവിടെ ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ എന്തവാണെന്നും ഭൂമി ഏത് വിധത്തിലായിരുന്നുവെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിഷയം അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഹോബിയായി ദൈവം നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു ഇവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് പാർട്ട് ഒന്നിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവൻ നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അതായത് ഒരു ഒരു പ്രതിമ ഇപ്പം ഒരു മൺ പ്രതിമ മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിൽ നാം നമ്മൾ നാം ആയിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രൂപമുണ്ടാക്കി ഒരു കൂടുണ്ടാക്കി ഈ കൂടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കൂടാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു സാത്താൻ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് കെറൂബനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവൻ്റെ തടമെന്ന് പറയുന്ന കൂടെന്ന് പറയുന്നത് പൊന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു പൊന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പൊന്നുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റിനെ അതിനകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന് മണ്ണ് കൊണ്ട് ഒരു പ്രതിമയുണ്ടാക്കി എന്താ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് എടുത്തതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കത് വിശദീകരിച്ച് ദൈവദാനം തരുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അവനെ തന്നെ കാണുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശരീരം കാണുമ്പോൾ അവൻ മനസ്സിലാക്കണം അവൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് എടുത്തവനാണെന്നും അവൻ പൊടിയാണെന്നും മണ്ണിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിത നിദാനങ്ങൾ നിന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിൻ്റെ അംശത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാ അംശങ്ങളൊരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിനകത്ത് 
കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം മണ്ണുകൊണ്ടെടുത്തവനാണ് മണ്ണിൻ്റെ അംശം കളന്നവനാണ് എന്നാൽ പാപത്തിൽ വീണ പളങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത ദൈവം അതിന് മുമ്പ് അവൻ മനസ്സിലായില്ല നീ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചേരുന്നവനാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച ഏതവനാണേലും അവൻ മണ്ണിലേക്ക് പോയേ മതിയാവും അപ്പം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ശരീരം കാണുമ്പോൾ ഓർക്കുക നാം മണ്ണിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് മണ്ണിൻ്റെ അംശമാണ് മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ മണ്ണിനോട് പ്രധാനം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഡസ്റ്റ് ബിക്കെയും ഫ്ലഷായി മാറി എന്നിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമൂതി അവൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു അപ്പോൾ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമൂതിയപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ പാർട്ടായ ആത്മാവ് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അവന് ദേഹിയും കൊടുത്തു അപ്പം ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് എന്ന മൂന്ന് പാർട്ടോടുകൂടി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പം ശരീരം മണ്ണിനോട് പ്രധാനം ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിനൊരു മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് ആത്മാവ് എന്ന പാർട്ട് സ്പിരിറ്റ് സ്പിരിറ്റുവലിൻ്റെ ഒരു ആത്മാവിലൂടെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ പാർട്ട് നമ്മളിലുണ്ടെന്നും നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണെന്നും ദൈവത്തോട് സംസാരിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്നും പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ദേഹം ദേഹി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അവനോട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നൊരു പാർട്ട് നാം നമ്മോട് തന്നെ സംസാരിക്കുക നമ്മളൊക്കെ തന്നത്ത നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മോട് തന്നെ സംസാരിച്ചു പോകാറില്ലേ പലപ്പോഴും നാം നമ്മോട് സംസാരിക്കും അപ്പം നാം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന പാട്ടാണ് ദേഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് എന്ന ദൈവത്തിന് പ്രതിരൂപമായ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് ഏതനിലുള്ള ഒരു തോട്ടത്തിൽ ദൈവമാക്കി വെച്ചു ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യനെ ആക്കി വെച്ചപ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് ഒന്ന് ദൈവം അവന് കൊടുത്ത നന്മകൾ മുഴുവനും അവൻ അനുഭവിക്കണം രണ്ട് അവൻ സകലത്തിൻ്റെ പേരും വാണ് അധികാരമുള്ളവനായി ജീവിക്കണം മൂന്ന് അവൻ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ എപ്പോഴും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവനായിരിക്കണം ഇത് മൂന്നും വളരെ പ്രധാനമായി ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഇവനെ ഈ ഏതനിലുള്ള തോട്ടത്തിലാക്കി വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു ഈ ഏതനിലുള്ള തോട്ടത്തിൽ തിന്മ എന്ന് പറയുന്നതൊന്നില്ല ഞാൻ മേളിൽ ഉദ്ദേശി പറഞ്ഞതുപോലെ അന്ന് മനുഷ്യൻ വസ്ത്രം ഉടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് അവനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് അവനെ കയറിയാൻ കാരണം അവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ജീവശ്വാസം ഊതി മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിന് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവൂടെ അവൻ്റെ ആത്മാവോട് ചേർന്ന് നിന്നു അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവും ദൈവാത്മാവും കൂടെ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നാണ് ആദ്യ മനുഷ്യനിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അത് ശക്തമായി തേജസ്സിൻ്റെതാകിയാൽ അത് വലിയ പ്രകാശമാകിയാൽ ആ തേജസ്സിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അവൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ തൊക്കു കടന്ന് അവൻ്റെ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം തേജസ്സിൽ അവനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാനത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആ വാക്ക് തന്നെ ഒരു ഫിലമിനുള്ള ബൾബ് കത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫിലമിന് കാണാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ അവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് അവനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു 
അങ്ങനെ അവൻ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആ സ്ഥലത്ത് ഏതനിലുള്ള ഒരു തോട്ടത്തിൽ അവനെ ആക്കി വെച്ചു ഈ താഴെ പറയുന്ന ഈ തോട്ടത്തിൽ അതായത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ആ തോട്ടത്തിൻ്റെ പേരല്ല ഏതൻ തോട്ടം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാ അവിടെ ആ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം തോട്ടം നനയ്ക്കാൻ ഒരു നദി ഏതനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു എൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അനന്തരം യഹോബിയായ ദൈവ കിഴക്ക് ഏതനിൽ ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി അപ്പം ഏതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രസ് പ്രദേശമാണ് ആ പ്രദേശത്തിൽ ആ ഏതനെന്ന സ്ഥലത്ത് ദൈവ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി ആ തോട്ടത്തിലാണ് മനുഷ്യനാക്കി വെച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളത് ഏതനിലുള്ള തോട്ടം ആയതുകൊണ്ട് ഏതൻ തോട്ടം എന്നവിടെ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഏതൻ എന്ന വലിയ പ്രദേശത്ത് അതിന് അറിയണമെങ്കിൽ മുമ്പേ വായിച്ച ഭാഗം കൂടെ ഒരു നദി ഏതനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു തോട്ടം നനയ്ക്കാൻ അപ്പം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി മാറിയാണ് അതിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ നദി പുറപ്പെടുന്ന ഏതനിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഏതനിൽ നിന്ന് തോട്ടം അപ്പോൾ തോട്ടവും ഏതനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ ഏതൻ എന്ന പ്രദേശത്തുള്ള തോട്ടമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആ തോട്ടത്തിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഏതൻ തോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആ തോട്ടത്തിൽ അവൻ വിശാലമായി ഈ മനുഷ്യനെ ദൈവമാക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ ആ തോട്ടത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് അടുത്തത് പറയുമ്പോൾ അവരോട് പ്രത്യേകമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ തോട്ടത്തിൽ നല്ല ഫലം കാണുവാൻ ഭംഗിയുള്ളത് തിന്നാൻ നല്ല ഫലമുള്ള ഓരോ വൃക്ഷവും തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ജീവവൃക്ഷവും നന്മതിന്മളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷവും യോഹോവ്യാധീമൻ ഉളപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷം അപ്പോൾ ട്രീ ഓഫ് നോളജ് എന്ന ഒരു കാര്യം അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഫലം കഴിക്കണം അതെന്താ ചോദിച്ചാൽ നന്മ ഏതാണ് തിന്മ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിരണം ഒരു പക്ഷേ ഏതെന്തോട്ടത്തിലാക്കി വെച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനെ ഈ നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല കാരണം നന്മ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി തിന്മ ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ അവനെ അനുവദിച്ചില്ല അവൻ നന്മയിൽ മാത്രം കിടക്കുകയാണ് നന്മയുടെ പ്രതിരൂപമായിരിക്കുകയാണ് നന്മ ചെയ്യുന്നവനായി തീരുകയ അവനോട് കൂടെ കിടക്കുന്ന സിംഹം നന്മ ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞാടിനെ കടിക്കില്ല അവർ അവിടെ അവിടെയുള്ള അവൻ സർപ്പം ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല അവിടെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ജീവികളില്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഐക്യതയുടെയും അവൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രതിരൂപമായിട്ട് നന്മ അവിടെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഇനിയും ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് യഷ്യാവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ഭൂമിയെ ദൈവം ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും ചെയ്യും ആയിരം ആണ്ട് വായിച്ചതിലൊക്കെ നമുക്കത് കാണാം അത് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ നന്മ മാത്രം അനുഭവിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ തിന്മ എന്നവാണെന്ന് മനുഷ്യൻ അറിയില്ല അറിയാൻ അനുവദിച്ചില്ല അതിന് കാരണം തിന്മയുടെ പ്രതീകമായ പൈശാചികൻ്റെ ആത്മാവ് ഇവൻ്റെ ഉള്ളിലില്ല പിശാജു ഒരു സ്പിരിറ്റ് മറ്റൊരു സ്പിരിറ്റ് ഈവൾ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗോഡ് ഈസ് സ്പിരിറ്റ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഈവിൾ ഇതിനെല്ലാം സ്പിരിറ്റ് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് മാത്രം ആവസിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ ഒരിക്കലും തിന്മ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ആ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചുമില്ല ഒരു പക്ഷേ ചില വേദപുസ്തക അഭിപ്രായകർ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആദാമിനെയും സൃഷ്ടിച്ചങ്ങോട്ട് ആക്കി വെച്ചേ ഉള്ളൂ ആദാമിന് പ്രായമധികമില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ മച്ചുറായിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ നന്മയും തിന്മയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അവനത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രായമായില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ദൈവം ഒരുപക്ഷെ അവനെ ആ സമയത്ത് അത് കൊടുക്കാതെ ഇരുന്നത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മളൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വയസ്സോ രണ്ട് വയസ്സോ ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ഒരു പിച്ചാത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മാരകമായ ഒരു സാധനമോ എടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് നാം ഓടിച്ചെന്നത് വാങ്ങി മാറ്റി വെക്കും 
അഭിജാതി ആ പയ്യൻ്റെ കൊടുക്കത്തില്ല കുഞ്ഞിൻ്റെ കൊടുക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യമാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൊടുക്കത്തില്ല നമുക്കറിയാം ഒരു കോയിൻ പോലും ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ പോയാൽ നമ്മളത് മേടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മച്ചുറാകാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ പലതും കൊടുക്കാതെ മാറ്റി വെക്കും എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ആ കുഞ്ഞ് തന്നെ വളർന്ന് ഒരു പതിനാറ് വയസ്സോ പതിനെട്ട് വയസ്സോ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അവന് കത്തി കൊടുത്തിട്ട് പറയും നീ ആ അതൊന്ന് മുറിച്ചു വെക്ക് നമ്മൾ തന്നെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പറയും നീ പോയി സാധനം വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വാ അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരു അവനതിനുള്ള മച്ചൂരിറ്റി ആയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നാം അതിന് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നതുപോലെ ആദാമിന് ഇന്നർ മേൻ ഒരു മച്ചൂരിറ്റി ആയിട്ടില്ല കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അവർ മച്ചൂറായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവന് നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുമായിരിക്കുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഞാനത് മറ്റുള്ളതെന്ന് കേട്ട അഭിപ്രായമായി എൻ്റെ മാത്രമുള്ള അഭിപ്രായമായല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എനിവേ ഇവിടെ ആരംഭത്തിൽ മനുഷ്യന് അത് ദൈവം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അവിടെ ആക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചെടുത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത ആ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അതിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യം താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാത്തിനും അവർ തുണയുണ്ടായിരുന്നു ഇണയുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഇണയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ദൈവം അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഞാനൊരു ജോലി തരാൻ പോവുക അപ്പോൾ ഓർക്കണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതലേ മനുഷ്യന് ദൈവം ജോലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും ഡ്യൂട്ടിയുണ്ട് അധികാര വ്യത്യാസമുണ്ട് ഭാഷയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതും ദൂതന്മാരുടെ ഇടയിലുണ്ട് സ്രാവുകളുടെ ഇടയിലുണ്ട് അതെല്ലാം മനുഷ്യനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവം അവൻ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി എന്നെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ അവനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അവനെ വേല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവം സകല ജീവജാലങ്ങളെയും അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവഭൂമിയിലെ സകല മൃഗങ്ങളെയും ആകാശത്തിലെല്ലാ പറകളെയും നിലത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചിട്ട് മനുഷ്യൻ അവയ്ക്ക് എന്ത് പേരിടും എന്ന് കാണുവാൻ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുത്തി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഇവയെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് അതാത് സമയത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു വെച്ച് പറഞ്ഞു ഇതിന് നീ പേരിട് ഇതിന് നീ പേരിട് വാസ്തവത്തിൽ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും നടന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ ദിവസങ്ങളോടും എടുത്തു കാണാം ആ ഒരു പേരിടൽ കർമ്മം ഓരോ പക്ഷികൾക്കും ഓരോ മൃഗങ്ങൾക്കും അവരെന്ത് പേരിട്ടോ അതായെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അതാണ് ഇന്നും അത് തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ എന്താണോ പേരിടുന്നത് അത് ദൈവം കൊടുത്തതാ ദൈവം ഒരു കാര്യം കൊടുത്താൽ തിരിച്ചെടുക്കത്തില്ല മനുഷ്യനൊരു പേരിട്ടാൽ ആ പേരാകും നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കാറ്റുകൾ പോലും വരുമ്പോൾ കൊടുങ്കാറ്റുകൾക്കൊക്കെ ഓരോ പേരുകൾ ഇടുക അത് മനുഷ്യനിടുന്ന പേടാ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനിടുന്ന പേരാ അപ്പം എല്ലാത്തിനും പേരിടാനുള്ള ആ അധികാരം അവകാശം ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്ത് ഇതുവരെ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല മനുഷ്യന് പോലും മനുഷ്യനാ പേരിടുന്നത് എന്നാൽ വെളിപ്പാടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മനുഷ്യന് മനു ആത്മാക്കൾക്ക് മനു നമ്മളല്ല പേരിടുന്നത് ദൈവം തന്നെ പേര് തരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടാകും ഇവിടെ മനുഷ്യന് കൊടുത്തു അവൻ പേരിടാൻ അവൻ അങ്ങനെ പേരിടാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ചിന്ത ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പേരിട്ട് 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 ദിവസങ്ങളോളമായപ്പോൾ അവന് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് ചെയ്ത് പ്രയാസം തോന്നിയപ്പോഴാണ് ആയിരിക്കാൻ ദൈവം പറയുക മനുഷ്യനോട് പറയുക എല്ലാ കന്നുകാലികൾക്കും ആകാശത്തിലെ പറവകൾക്കും കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്കും പേരിട്ടു എങ്കിലും മനുഷ്യന് തക്കതായൊരു തുണ കണ്ടില്ല പറയുക എല്ലാത്തിനും അവൻ പേരിട്ടു അപ്പം പേരിടൽ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതോ പറയുക ഇവനൊരു തുണയില്ല കാര്യം കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അവിടെ തുണ എന്നിരിക്കുന്ന ഹെൽപ്പർ എന്ന അവിടെ ആ വാക്കെഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവനൊരു ഹെൽപ്പറെ കണ്ടില്ല ആരം ദർ വാസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് എ ഹെൽപ്പർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഹിം ഹെൽപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു തുണ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ
ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു തുണ ഒരുക്കി തരും ആ തുണ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ആ ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദാമിനെ ഒരു ഗാഢനിദ്ര വരുത്തി ഒരു നല്ല ഗാഢനിദ്ര വരുത്തി അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വാരിയിലെടുത്ത് മാംസം പിടിപ്പിച്ച് അത് മറ്റൊരു സ്ത്രീയാക്കി മാറ്റി അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് തൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ മറ്റൊരു മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കാണുകയ അതിനും ഈ ആദാം തന്നെ പേരിട്ടു എന്നാ കാണുന്നു ആ സ്ത്രീക്ക് അവൻ നാരി എന്ന് പേരിട്ടു എൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയാകിയാൽ ഞാൻ അവൾക്ക് പേരിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾക്ക് നാരി എന്ന് പേരിട്ടു അങ്ങനെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതാരംഭം ഇവിടെ യാദാമും ഈ ഔവായും തിന്മ തിരിച്ചറിയാത്ത നന്മ മാത്രമുള്ള അവരുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവ തേജസ്സിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിനാൽ നഗ്നത കാണപ്പെടാതെ മറയപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അധികാരമുള്ളവനായി സകല മൃഗങ്ങളുടെ പേരും സിംഹത്തോടെ ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരും ആ വിധത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ മൃഗങ്ങളെ വാണുകൊണ്ട് ഒരു സൗഭാഗ്യപൂർണമായ ഒരു ജീവിതമാണ് ദൈവം മനുഷ്യന് വേണ്ടി കൊടുത്തത് അതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവൻ്റെ ഈ സൗഭാഗ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കി കളയാൻ ഒരു പൈശാചിക വ്യാപാരം അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്കറിയാം നന്മ തിന്മ എന്ന തിരിച്ചറിവിൻ്റെ വൃക്ഷഫലം തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വിലക്കിയ ഒരു ഫലം ആ അധ്യായം നമുക്ക് കാണാം എല്ലാം നീ തിന്നോളാം പറഞ്ഞു വെച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നന്മ തിന്മയെ കുറിച്ച് അറിവിൻ്റെ വിക്ഷഫലം നീ തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും അതിനർത്ഥം ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ മേൽ ആ വൃക്ഷഫലത്തിൻ്റെ മേൽ ആവശിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ മേൽ ആവശിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ഈ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ എതിരായി നിൽക്കുന്ന തകർന്നു വീണ കിരൂപന്ന ആ പൈശാചിക ആത്മാവിനെയാണ് അപ്പോൾ പിശാചിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് കറത്തിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമ്പും വലിയ മുഖമൊക്കെ വെച്ച കറത്തിങ്ങനെ അതൊക്കെ ഒരു രൂപം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ അറിയാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു സ്പിരിറ്റ് മാത്രമാണ് ആ സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം എന്ത് പറയുന്നു അതിനെതിരെ പറയുക നാം വിചാരിക്കരുത് സാത്താൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തെറ്റായ കാര്യമാണെന്ന് മാത്രം തെറ്റായതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകപ്രകാരം നല്ലതെന്ന് പറയുന്ന പലതും സാത്താൻ നമ്മെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും പക്ഷേ ദൈവസന്നിധിയിൽ നല്ലതാകണമെന്നില്ല അപ്പം സാത്താൻ്റെ പദ്ധതി അല്ലെ ഈ ഈ തകർന്നു വീണ കരൂപിൻ്റെ പദ്ധതി ദൈവം യേശു പറഞ്ഞാൽ അവൻ നോ പറയും ദൈവം നോ പറഞ്ഞാൽ അവൻ യേശു പറയും പക്ഷേ ഇവനെ അവിടെ ബന്ധിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ള ഈ ദൈവ മനുഷ്യൻ്റെ സംസർഗം അവനോട് കൂടെയുള്ള അവൻ്റെ ആരാധന ആ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നു ദൈവം അവന് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മ കണ്ട് ഈ അന്ധകാര ശക്തി അവസാനം പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ അധികം കൊണ്ടുപോകത്തില്ല കാരണം അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും ഉള്ളവൻ്റെ സ്വഭാവം ഈ ഭൂമിയെ പാഴുശൂന്യമാക്കിയ സ്വഭാവം അത് അന്നും ഇന്നും അവൻ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരംഭത്തിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തോടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ബന്ധത്തെ തകർത്ത് കളഞ്ഞതെന്നും അതിൽ മൂലം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായും അതിനായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ആ എപ്പിസോഡിനായി നമുക്ക് വാഞ്ചിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ വിഷയങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ കേൾക്കുന്ന വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക ദൈവം മനോഹരമായ ഏതെല്ലാം തോട്ടം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചപ്പോൾ നന്മ മാത്രമുള്ള ഇടത്ത് തിന്മയുടെ പ്രതീകമായ ഒരു നന്മ തിന്മ തിരിച്ചറിയുന്ന വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ഉപയോഗിച്ചു എന്നിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ അത് തിന്നരുത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാന്നറിയാമോ ഈ രണ്ട് ഒന്ന് നന്മയുടെയും ഒന്ന് തിന്മയുടെയും എക്കാലവും ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു 
നീ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കും അതനുസരിച്ചാണ് നിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഭാവി നിനക്ക് ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചില ചോദിക്കുമ്പോൾ നന്മ വൃക്ഷത്തെ തിന്മ വൃക്ഷത്തിന് വല്ല വെക്കാതിരുന്ന പോരായിരുന്നോ ഇല്ല എക്കാലവും അതാണ് ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് ഇന്നും അത് തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഒരു പേനയ്ക്കുള്ളിൽ നന്മയും തിന്മയുമുണ്ട് നിങ്ങൾ അവൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നന്മയും തിന്മയുണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനകത്ത് നന്മയും തിന്മയുണ്ട് നിങ്ങൾ മൊബൈലിനകത്തുണ്ട് കേൾക്കുന്നതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആത്മീക ചാനലിനകത്തുണ്ട് ആത്മീകമല്ലാത്ത ചാനലിനകത്തുണ്ട് ഇത് രണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ദൈവം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുക നീ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം ഞാൻ പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ചാനലിനൊക്കെ ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ആത്മീകമായി നല്ല ദൂത് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീകമായി പ്രവചിക്കുന്ന അല്ലെ ആത്മീകമായി പ്രസംഗം പറയുന്ന ദൈവദിനം പഠിപ്പിക്കുന്ന അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ എത്ര പേരുണ്ട് അതേസമയം അല്ലാത്ത പറയുമ്പോൾ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ ഇടിച്ചു കയറുന്നത് അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വൈകല്യമാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും നിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളപ്പോൾ നീ നിൻ്റെ സ്വയം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അവനെ റോബർട്ടാക്കി വെക്കാമായിരുന്നു നിൻ്റെ സ്വയം കൊണ്ട് നന്മ മാത്രം നീ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നന്മ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നന്മയുള്ളവനായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഈ കാലവും ആ കാലവും അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തിനാ വെച്ചും ചോദിക്കേണ്ട നിനക്ക് ചോയ്സ് ദൈവം തരാനായിട്ടായിരുന്നു വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അത് തന്നെയാണ് നീ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കും അതായിരിക്കും നിൻ്റെ ഭാവി സന്തോഷമായി തീരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കതിനായിട്ട് ഒരുങ്ങാം കർത്താവ് അതിനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഐ ടു ഐ ന്യൂസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടനും അമർത്തുക